Ez a film tisztelettel adózik azoknak a férfiaknak, akik 1944 őszén a Hurtgen erdőben lezajlott csatában harcoltak. Harctéri Harsonák augusztusa. A második világháború kimenetele többé már nem tűnt kétségesnek. Már is felszabadult. Négy év háborúskodás után a németek fölötti győzelem biztosnak látszott. A júniusi normandiai partra szállást követően a szövetségesek az amerikai csapatokkal együtt átküzdötték magukat Észak-Európán és visszaszorították a németeket a saját határaik mögé. Zene Jeffrey Burcham. A fényvárosa kitörő lelkesedéssel fogadta a csapatokat. Fényképezte Thomas Burstein. A Sanzelizén menetelő tisztek és közlegények szentül hitték, hogy Berlin hamarosan a kezükben lesz. Az a hír járta, hogy karácsonyra mind otthon lesznek. De amint a katonák elindultak Párizsból a német határ felé, reményeik halványulni kezdtek. Írta W.W. Vogt. Rendezte John Irving. ...1944. novembere. Hurtgen erdő a belga-német határon. Ki fogom bírni? Ki fogod bírni? Túl fogom élni. Túl fogod élni. Ma szerencsés vagyok? Szerencsés vagy. Szerencsém van. Nagy szerencsém van, Bobby. Semmiség az egész. Kissé tapal. Mind nevez, hal el. Haza kell mennem. Haza mész, Bobby. Haza megyek. Rohadtul igaz. Megyek haza. Ahogy mondod, Bob. Tarts ki, Bobby. Kitartok. Bírni fogod. Bírni fogom. Erős vagy, mint az acél. Acél. Nem hallottam, Bobby. Acél. Milyen az acél? Erős. Így van, kibaszott túl erős. Az Isten. Kapaszkodj, Bobby. Kapaszkodj, Bobby. Ki az erős, akár az acél? Én. Igen, erős vagy. És milyen erős? Mint az acél. Bízzak, még egyszer. Erős, mint az acél. Hatszor igazad van, erős, mint az acél. El ne álljulj, Bobby. Fáj. Tudom, mindjárt ott vagyunk. Nem sokára ott vagyunk. Túl messze van. Nincs messze. Nem bírom ki addig. Te kibírod. Meghalok. Elég meg fogod úszni. Meg fogod, meg fogod úszni. Úszni. Rohadtul igaz. Figyelj, Bobby. Pihennem kell egy kicsit. Jó? Rappen, Bob. Ne csináld! Ne csináld! Ne csináld! Ne csináld, Bobby! Ne csináld, Bobby! 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 Szevasz, te rohadék!
Ígérd meg, hogy nem veszel megint a hátadra. Mert fáj. Ne, ne vegyél fel újra. Figyelj, Bob. Ha itt hagylak, senki sem fog megtalálni. Itt fogsz meghalni. Csak egy kicsit maradj itt. Haldoklom. Bob, nem ülhetünk itt. Úgyhogy felemellek, és elviszlek itt. Ne. Menjünk. Ne. Menjünk. Ne. Menjünk. Ne. Menjünk. Nem. Menjünk. Nem. Menjünk. Nem. Nem akarom. Jól van, nyugi, nyugi, rendben, nem nyugalom. Akarom. Nem nyúlok hozzád. Csak nyugodj. Nem akarom. Nyugodj meg. Kérlek, ne. Nyugodj meg. Nem mész el, ugye? Kénytelen vagyok. Rendben. David, ne hagyj így magamra. Kérlek, ne hagyj így magamra. Ne hagyj itt engem. David. David, ne hagyj magamra így. Elég. Ne hagyj itt. Gyalogos hadosztály, tábori kórház. Hol van a C-100? Viccelsz? Csak magasabbra kell stócolni őket. Szerinted mennyi? 
Több száz. Csak az elmúlt öt nap alatt. Hogy engedhetik meg ezt, miközben embernek hiszik magukat? Egy rohadékot sem láttam itt századosi rangtól fölfelé. Pontokat néznek a térképen. Alványgőzük sincs arról, mi folyik itt a kurva életbe. Lefelé csorog a szar. Ahogy mondod. Az ezred a zászlóhajba törli a segét. Az zászlóhaj a századdal mossa valagát, mi pedig nyalhatjuk a szart a századról. Hidd el nekem. Addig vetnek be minket, míg az egész kibaszott hadosztály meg nem döglik. Engem nem ágytál. Század parancsnokság. Friss egy százados úr. Menin közlegén keresünk. Rendben. Maga menning? Azt hiszem. Rendes választ közlegén. Nyugi. Hiába keresi a szakaszát. Elestek. Tessék. Maga az egyetlen, aki túlélte. Szerencséje volt. Szerencsé, hiszen él. Élek? Ha továbbra is pimaszkodik közlek. Akkor mi lesz? Hova be? Hiszen... Mindketten. Lukász, menjen sétálni. Tehát felzi a fű. Szokja meg, ő az új szakasz vezetője. Egy hét múlva halott. Árulja már el. Maga beszokott tojni? Időnként. Ezt hogy értsem? Úgy értse, hogy időnként beszoktam tojni. Arcvonalban? Mit akar tőlem? Százados. Tegnap éjjel szétverték az egész zászlóajt. Úgy hallom, 70 a veszteség. De ez csak szóbeszéd. Akármennyi súlyos csapást jelent számunkra. Vissza kellett húzódnunk a feladat teljesítése nélkül. Mi közön van nekem ehhez? Utánpótlás érkezik a csatorna túlpartjáról. Mától új szakaszhoz tartozik. Gratulálok, közlegény. Mától örmester. Nem akarom. Majd megszokja. Én ezt nem akarom megszokni. Magasról leszarom, hogy maga mit akar, vagy mit nem. Eltűröm a nagy pofáját, mert úgy gondolom, ha túlélt ezt a hetet, hát joga van hozzá. De nincs joga megkérdőjelezni a parancsomat. Nem én vagyok a megfelelő ember. Ez a maga véleménye, örmester, nem az enyém. Egy héten keresztül sikerült életben maradnia, ami a szakasz többi tagjáról nem állítható. Tartson őrültnek, de az én szememben maga alkalmas a feladatra. Hibát követel. Hallottam a véleményét, örmester. Elmehet. Uram, én az erdőben elkövettem valami. Örmester. Igen? Távozhat. Elmentést kérek a nyolcas pont alapján. Kikészültem. Képtelen lennék rá. Nem bírom. Ide figyeljen, katona. Egy héttel ezelőtt közel 200 fős századon volt. Most 50 emberem van. Lehet, hogy magának nehéz megemészteni. De az életben maradás értett erőfeszítései csekélyértéket képviselnek itt és most. Valós értéke a feladatnak van. Minél később teljesítjük, annál több hullát rakhatunk ki az út szélére. Az én munkám a feladat elvégeztetése, és ehhez bárkit felhasználhatok, akit jónak találok, és ebbe beletartozik maga is. Szóval rohadtul sajnálom a rongyos idegeit, de álmodozik, ha azt hiszi, hogy a nyolcas pont alapján elereztem. Világos? Igen, uram. 14 órakor találkozik az új szakaszával. Addig szépen összeszedi magát. Világos? Igen, uram. Jó. Most tűnjön a szemem elől. Százados, ha elcseszem a dolgot, az a maga hibája vagy az enyém?
veled mehetek? Gyere csak. Hallom, előrébb tettek. Na igen? Kitől hallottam? Vannak barátaim öreg. Kiszagolták? Igen. Ha belegondolok, igazán érdekes. Az egész szakasz bedarálja a nagy gyár. De egy fickó kikerül, hogy mesélhessen. Itt állunk 25-30 halottal, te meg karcolás nélkül kisétálsz. Szerencsém volt. Ja, szerencsét. Így is lehet fogalmazni. De máshogy is. Ugye te volt? Nyilván titkos receptet van, igaz, menik? Meleg száraz láb. Hogy sikerült megúsznod? Elszakítottak a szakaszodtól. Lombos fák vannak arra, eltévedtél. Mond, mi történt? Ha bántja valami a csőröd, bökt ki. Rendben, elmondom, mi van. Tudod, a módszered nem olyan tökéletes, mint hiszed. Kicsit mindig lemaradsz. Sosem vagy önkéntes. Épp annyit csinálsz, hogy ne kerülj zűrbe. De ez kevés a valódi segítséghez. Érzékeny pasas vagyok. Tisztázzunk valamit, cseszd meg. Nincs több lemaradás. Egy halom újonc várja majd, hogy életben tartsd őket. És ha megtudom, hogy akár egy is meghal a te beszariságod miatt, akkor személyesen eresztek golyót a fejedbe. Azt hitte, nyúl cipőt húzott ez a kis hülye farmer Wisconsinból. <gül> Bajban vagy? Egy frászt az őrmesterre várunk. Hogy kerültél ide? Egy sofőr a Jibben azt mondta, hogy jöjjek ezen az egyenes úton. Nem értem, miért küldtek ide. Állítólag karácsonyra vége a háborúnak. Melyik tetű mondta? Szó beszél. Azt mondják, a nácik öregeket, gyerekeket küldenek a frontra. És te elhiszed? Szeretném. <gül> Na és te, Sandy, elhiszed ezt a kölykökről szó Majd csak utána. Mik ezek? Honnan a francból tudnák? Úgy hívják sárkányfogat. A nácik fegyvere a tankjainkkal szemben. Most a Siegfried vonalon állunk. Oda át Németország. Jobb, ha észben tartják. Induljunk. Velem jöttök. Megyünk a frontra.
Rendben, figyeljetek. A dombon túl van a frontvonal. Mikor ben vagytok a rókajukban, a nácik alig 50 méterre lesznek tőletek. Egy hajszányira. Ezért eléggé szét kell szóródnunk. A köd miatt talán nem látjátok a mellettetek lévőt. A fricek hallják majd, ahogy elfoglaljuk az állásainkat, és tudják, hogy újak vagytok. Te honnan? Éjjel több mint száz embert vesztettünk. Ők is tisztában vannak vele. Tudják, hogy igyekszünk frissítést szerezni. Csak azért nem nyomulnak, mert náluk is sok a veszteség. Tudják, hogy szart sem tudtak. Ezt ki fogják használni. Angolul kiabálnak majd, és ijesztgetni fognak. A legfőbb tennivalótok, hogy ne toljatok be. Ez a kibaszott helyzet. Név? Ha? A neved? Uh, Warren. Vezeték, Név. Sanderson. Te leszel az első. Maradj szorosan mögöttem. Igen. Mindenkiért visszajövök egyesével. Ne sétafikáljatok el sehová innen. Ez most éles. Légy a farzsebemben. Indulás. Húzta a hülye fejedet. Vigyék el innen. Nem siettad el a dolgot. Történt valami? Megint a tetvest akkuk. Teljes álló hete a torkunkban vannak az Isten verte ágyú csöveik. A légi erő nem látja a tüzérség, nem találja el. Ideje lenne, hogy kiüssék ezeket a szarokat. És a 88-asok? Még kim vannak. Tankok a jobb oldalon, 88 mm-es ágyuk a bal oldalon. A hadsereg. Kúró hadsereg. Visszajönnek. Holnap reggel. Őrjáratra. Félsz? Ha? Félsz? Igen. Nem tudom, hogy mit kell csinálnom. Elmondjam. Igen. Elsősorban vigyázol. Itt lent az árokban az a dolgot, hogy tartsd a vonalnak ezt a részét, érted? Egy géppuska fészek véd téged a jobb szárnyon, kb. 20 méterre. Egy másik géppuskás véd a bal szárnyon. Egy kicsit közelebb, talán 15-20 méterre, érted? És előtted, előtted a németek. Közel vannak. 30 méterre, talán 35. A felszólítás Hörsi, a jelszó pedig Alma, érted? Azt mondod, Hörsi, és ha nem hallod az almát, tüzet nyitsz, megértetted? Nem gondolkozol rajta, nem hezitálsz, hanem lősz, megértetted? Különben ládában mész haza a mamihoz, érted? Ha a fricek nyomulnának, kézigránátot dobsz. Honnan tudom majd, ha nyomulni kezdenek? Kiabálás, dűvöltözést hallasz, és egy csomó pasi felét szalad. <gül> Igen. Akkor megindulnak, mint az állat. Ó, oh, értem. És ha ilyen rá akarsz gyújtani, akkor hanyat fekszel a lyukban? Nem dohányzom. Mi? Nem dohányzom. Megvan az adagod. Mert? Jó, jön még. Hogy hívnak? Warren. Isten hozott a halálgyárban, Warren.
elől vagy. Ráállítottalak az útirányra. Tudom, ez az első őrjáratod. De megfigyelhetted, mit csináltam? Igen. Légy éber. Legalább 30 méterrel a fritzek vonala mögött vagyunk. Itt nincsenek barátaid. Az a dolgunk, hogy felderítsük az ellenség állásait. Tartsd az ujjad a ravaszon. Igen, értem. Itt a lehetőség az életben maradásra. Ne szúrd el. Menjünk. Mi van? Elvesztettük Sanders. Hogy, hogy vesztettük? Pofa be. Mit tegyünk, körmester? Várunk. Remélem van esze visszafordulni. Tudja, hogy egyedül van. Tudja. Indulhatunk vissza. Itt hagyjuk Sanderson-t. 
nem kockáztathatom az egész szakaszt. Igen, de... Hogy hívnak? Doug. Despin. Nézd, Doug Despin. Ezúttal másodszor mondom, hogy pofa be. Tudsz követni? Igen. Akkor indulás. Warren! Jó napot kívánok, uraim! Jó napot, jó napot. Újra támadunk! Század parancsnokság! A Schmidt városának visszafoglalása tőlünk négy kilométerre keletre, bár ez nem meglepetős. Ehhez előbb biztosítanunk kell a Kál ösvényt keresztező folyót. Az erdőn át ezen a részen közelítjük meg a folyót. Roy, az embereinek el kell foglalniuk az ösvényt, bevenniük és tartaniuk az árbéli hidat. Igen, uram. A G2-esek szerint zöld útunk van a hídig, de onnantól forró lesz a helyzet. Uram, a G2-esek megfeledkeznek a fritzek tankjairól, amikkel ipityára vertek bennünket. Nem, a tüzérség elintézi a tankokat. Már egy hete ezt mondják. Most is ezt állítják, de most el is hiheti nekik. Beszali körények. Valami gondja van százados. Mi van, ha most is lőnek a tankok? Akkor megoldjuk mi. Hm, nem probléma. Pritchett százados, ha úgy érzi, nem képes végrehajtani a parancsot, akkor szóljon és felmentem a tisztsége alól. Tehát a kiinduló pontunk az Siegfried vonal, itt, itt és itt. Most nem lesz légelhárító ágyúzás, meglepetést akarok. Az emberei elfoglalják a célpontot és megtartják. Már így is túl hosszú ideje szarakodnak itt. Van kérdés? Van kérdése százados? Nincs uram. Rendben. Minden jót, uraim. Még Sanderson, edd meg a kaját. Nem vagyok éhes. Az nem számít. Nem vagyok éhes. Én öt nappal ezelőtt tettem utoljára melegített. Azóta a teljes szakaszomat kinyírták. Ezért vagyok itt. Egy rakás fiú céltáblának. Aztán majd hoznak egy másik rakás fiút. Ez így működik. Ha ezt sikerül beverni a hülye fejetekbe, talán felfogjátok, milyen fontos a melegétel. Ne menjetek sehová. Maradjatok a közelemben, mert támadni fogunk. Parancsot kaptunk. Még nem. Ha még nem jött parancs, honnan tudja, hogy támadunk? Meleg étel, kávé, cigaretta. Támadunk. Erre mérget vehetsz. Tutira megy. Szerinted biztos benne? Biztos benne. Te mióta cigizel? Befognád a szág? Bocs, visszavontam. Pofa be. Állj le, Dexter, nyugi. 
Az utolsó estén Cidrizel volt rá? Az első napon. Nekem is. Nagyon fázom. Hé! Hey. Ezt nézzétek! Mi az Isten csinálsz? Lerobbantom a seggedet, te fing! Csak segget cigiznek! Érsz? Baj van a kiutalással, ennek szar íze van. Hey Sanderson, kint az erdőben a fricekkel, milyen érzés volt? Olyan, mint a fuldoklás. Beszélni akart velem? Hadd nagyuk! Tudni akarom, mi történt a tegnapi őrjáraton. Úgy hallom, az első embere leszakadt a szakasztól. Van mit tanulniuk. Egy lószart! Hogy a büdös francba képzelte, hogy újoncot tesz előre, mikor először ment őrjáratra? Csak újoncaim vannak. Miért nem maga állt a helyére, őrmester? Őrmester! Gondoltam, kiváló lehetőség legalább az egyiknek, hogy tapasztalatot szerezzen. Egy lófaszt! Csak a saját bőrét akarta menteni. A kölykök semmit sem tudnak. És maga tud? Nem. Nem tudok. Négy napja, négy napja figyelem ezeket az erdőből kicipelt, szétroncsolt testeket, tudva, hogy hamarosan nekem kell bevinnem oda a szakaszomat. Senki sem szólt egy kurva szót, sem csak járkálok fel alá, igyekszem hadnagyként viselkedni, szóval igaza van. Semmit sem tudok. Mi több. Csak egy valaki tud valamit. Maga. Kezdik a vizsgálni. Forognak a kerekei. Mit akar? Azt akarom, hogy segítsen. Hadd nagy. Ha úgy segíthetek, hogy nem kell veszélyeztetnem a saját életemet, nem fogok habozni. Ha érdekli a véleményem, elmondom. De nem lövetem le magam senkiért. Ez édes kevés. Többel nem szolgálhat. De figyelj, Dév, egyszer csak ott találod magad a tűzharc közepén, kilógó belekkel, és orvosért kiabálsz. Ha én úgy segíthetek, hogy nem kell veszélyeztetnem az életem, nem fogok habozni. Szóval mit gondolsz? Miről? A támadásról, amit Menning mondott. Szerinte tényleg bevetnek minket? Ah. Csak most érkeztünk. Ah. Te, Sandy. Tegnap kint az erdőben. Menning ott akart hagyni téged. Mindot fogunk meghalni. Egy, kettő! Egy, kettő! Gyerünk, fiú! Uram, megváltom! Menedékem és pajzsom vagy te. Megszabadítasz az ellenségtől. Fedezd be fejemet a háború napján. Két perc múlva indulunk. Értem. It's 
them all quick. Két perc, és nem halunk meg. Mond Lani, mondja te is. Nem halunk meg. Nem halunk meg. Nem halunk meg. Nem.
Mi az? Újra támadunk. Ne csesszen ki velem. A századunk ismét megpróbálja elfoglalni és megtartani a kallösvény hídját. A fritzek 88-asai az ösvényen felaprítanak bennünket. Tedd meg. Van egy út északról az ösvény felé, egy szakasznak néhány lángszóróval felszerelve. Talán van esélye kijutni őket. A géppuskások tüzelni fognak. És ha gyalogsággal is támogatják? A fritzek 10 kilométerrel a híd mögött tartják az embereiket. Gondjuk van az utánpótlással, ezért a 88-asukkal akarnak lesebredni minket. Szükségem van egy önkéntes szakaszra. Sok sikert. Ha kiviszi a kölyköket, én engedélyezem a 8-as pontot, amiért rimánkodott. Áll az alpú. Még egyszer rám mosolyog, kirúgom a fogát. Bicset, uram! Megvan a híd, de fasírt lesz a seggünkből! Tiltom. Nem vonulhat vissza! Az embereimből narátus lesz! Visszavonulunk! Tartsa a hidat százados! Ez parancs! 30 embert vesztette! Ne vitatkozzon velem, Pritse! Tartsa azt az Istenberte hidat! Ez öngyilkosság!
biztonságot. A képuskások háttal vannak meg. Elszabadok oda arra az útra. Baxter, Sanderson, kipüstölitek őket. Rendben.
hogy... Nem tudom, hogy ez a legjobb. Nem tudom, hogy ez a legjobb. Nem tudom, hogy ez a legjobb. Nem tudom, hogy ez Mi 
a helyzet, Roy? Jól vagyok, uram, maradhatok. Pihennie kellene. Mindenkire ráfér a pihenés, uram. Százados. Ezt a témát már rég túltárgyaltuk, most nem szeretném folytatni. Maga megsérült, pihennie kell. Egy friss elme segíthet tisztán látni, Roy. Ismerjük egymást? Az emberei bent vannak? Um, igen, uram. Zenuk százados, javasolnám, hogy ragadja meg az alkalmat és ismerje meg a csapatát. Uram, részt vennék az eligazításon. A századosnak minden tanács jól jöhet. Nem engedem. Nincs szüksége még egy ilyen hibára. Milyen hibára célhoz? Maga is tudja. Sofőr, vigye orvoshoz. Szakaszod. Arra felé. És megérte? Mi? A nyolcas alkot. Fogalmam sincs, miről beszél. Micsoda tetű vagy, nem igaz, menénk? Így igaz, Telbat, rohadt tetű vagy. Felmentél az ösvényre négy emberrel, és együtt vissza veled. Ott sem volt hadnagy. Mázlin volt. Szemmel tartottalak menénk. Tényleg? Tudunk a pricsettel kötött alkudról. Csak hogy mesd a bőröd, ugye? Pontosan. Nagy kár, hogy nem tudja betartani a szavát. Mit akar ezzel mondani? Megsebesült. Elszállították a frontról. Rohadt az élet, ugye? Lukás hadnagy. Senki sem tudja, uram. Teljesen kiborult. Ő lenne az? Igen, uram. Milyen állapotban van a szakasz a hadnagy? Ha? Akármi is a problémája, hadnagy sürgősen oldja meg. Szedje össze magát, hadd nagy! Érdekli Lukasz szakaszának állapota? Ha? Lassan a testtel katona. Vészesen közelít a hadbíróság felé. Vagyis kikerülök innen, ugye? Uram, maga menik, igaz? Nem mindegy. Jelentkezzen a parancsnokságon. Azonnal.
David Manning őrmester. Mindenki raktája van? Nem mindenki őrmester, csak magáról. Menning őrmester kitűnően megérti és átlátja a harcmező viszonyait. Veszélyes helyzetekben páratlanul reagál. Nincs hozzá hasonló katona az egész században. Feletteseivel szembeni tiszteletlensége elárulja vezetői képességét. Javaslom szakaszvezetővé történő kinevezését, amint arra alkalom adódik. Roy Pritchett százados. Ha nem tévedek, őrmester, most megfelelő alkalom adódott. Ezt mikor írta? Őrmesteri kinevezése napján. Altiszt vagyok, uram. Tisztában vagyok vele, menik. De azt is tudom, hogy mire képes. Alig három napja. Közlegény voltam, uram. Erről nem nyitunk vitát, hadd nagy. Sajnos nincs választása. Ami azt illeti, nekem sincs. Reggel nyolckor újra támadunk. Szedje össze az embereit. Hadd nagy. Senki nem maradt. Nézzen körül jobban. Szaladt. Te is ezt tetted volna. Engedd le a pisztolyt, te volt. Fa be. Csak rajta. Úgy is hullák vagyunk. Holnap újra támadunk. Minden áron el kell foglalnunk Schmidt városát. Mi? Hallottad. Jézus. Szerintem két lehetőségünk van. Vagy lemészároltatjuk magunkat a holnapi csatában. Vagy elintézzük a tankokat ma este. A parancsnokság soha nem megy bele. Semmi közük hozzá. Ha megcsináljuk a mi dolgunk. Észrevétlenül átsúranunk a vonalon. Csak még egy tetűőrjárat. Nem tudom érteme. Tegnap még a nyolcas értesedeztél, most pedig lázadó csapatot akarsz vezetni. A német tankok ellen. Az a kérdés, hogy maradjunk életben. Tényleg nem számít, mit gondolsz rólam. Mi a terved, Menink? Komolyan veszed ezt az agyvát? Talán. Ki garantálja, hogy téged nem fog hátba lőni, mint Dexter? Nem tehetett mást. Ha nem lövi le, minden futunk. És még most is tüzelnének ránk a fricek. Én magával megyek. Nem tudom, nem tudom. Ha valaki képes rá, akkor az ő. A kilátások nem lelkesítenek, de jobb, mint ami reggel vár ránk. Menik. Mi az? Nem halom meg. Nem halunk meg. Essünk túl rajta. Rendben. Megtisztítom az aknamezőt és elvágom a drótot. Ki kell ütnünk a tankokat, mielőtt megindul a támadás.
Szóval, nincs visszaút.
menu. Tu fogai élni! Te hülye vagy! 
Az adósom lesz ad nagy. Semmivel sem tartozom. Alig egy mérföld, jó? Alig egy mérföld. Túl messze van. Nincs túl messze. Mi olyan vicces? Te. Én miért? Felejtsd el. Hazaviszlek, Dév. Persze. Haza megyünk. Közel három hónap nehéz küzdelem után a szövetségesek elfoglalták a Hurtgen erdőt. Több mint 24 ezer katona esett el, vagy sebesült meg a csatában. A németek utolsó offenzívája Belgiumban néhány nappal később kezdődött, így a Hurtgen erdőben lezajlott ütközet ma már szinte feledésbe merült. Joe Lombardi emlékére Magyar hangok Cvetkó Sándor, Csőre Gábor Sztorenki Pál, Vician Otto, Simon Aladár, Albert Gábor, Bodrogi Attila, Holnándor, Bozsó Péter, Seder Gábor, Rába Roland. Magyar szöveg Markó Beáta, hangmérnök Fogarasi Honor, Vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az HBO készítette, produkciós vezető Végödön. To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card Uh...